அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதுல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் ல பார்ட் ஃபைவ் பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட் எல்லாம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு பாருங்க பாத்துட்டு இதை பாருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும் எல்சிஎம் அப்படிங்க எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் டாபிக் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் அதனால நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஒன்ல இருந்தே பாத்துட்டு வாங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் நான் இதுல எல்லா மாடலுமே கவர் பண்ணி தான் சொல்றேன் அதனால நான் தெளிவா பாத்துக்கோங்க வாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஃபைவ் பார்க்கலாம் பார்ட் ஃபைவ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன குழு இருக்கு பாத்துக்கோங்க மிகச்சிறிய எண் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க கொஸ்டின்ல அப்படின்னா எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் மிக பெரிய மிக பெரிய இதை வந்து ரெண்டு இலக்க எண் இல்ல நாலு இலக்க எண் மூணு இலக்க எண் என்ன வேணா சொல்லுவாங்க மிக பெரிய ஏதாவது ஒரு இலக்க எண் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எல்சிஎம் தான் எடுக்கணும் மிக பெரிய எண் அப்படின்னு மட்டும் வந்துச்சு அப்படின்னா ஹச்சிஎஃப் எடுக்கணும் மிகச்சிறிய எண்ணா எல்சிஎம் மிகப்பெரிய எண்ணா ஹச்சிஎஃப் மிகப்பெரிய நான்கு இலக்க எண் ரெண்டு இலக்க எண் மூணு இலக்க எண் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எல்சிஎம் இது மட்டும் தெளிவா பாத்துக்கோங்க இப்ப சம் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சம் ஒரு மிகச்சிறிய எண்ணை ரெண்டு கமா நாலு கமா ஆறு கமா எட்டு கமா பத்து கமா பன்னெண்டு ஆகியவற்றால் வகுக்கும் போது மீதி பூஜ்ஜியம் எண்ணில் அந்த மிகச்சிறிய எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்பாங்க நல்லாவும் பாத்துக்காங்க ஒரு மிகச்சிறிய எண் சொல்லிட்டாங்க மிகச்சிறிய எண்ணா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் குழு மிகச்சிறிய எண்ணா எல்சியம் எடுக்கணும் அப்படின்னு மிகச்சிறிய எண் அதனால நம்ம ஹெல்சியம் எடுக்கணும் இது அது எல்லாத்துக்குமே எல்சியம் எடுங்க ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கமா நாலு கமா ஆறு கமா எட்டு கமா பத்து கமா பன்னெண்டு எல்சிஎம்னா எப்போதுமே நீங்க வந்து சின்ன நம்பர்ல இருந்தா போடணும் டேட்டா நாலால போடணும் நாலாம் டேட்டா போடாதீங்க கொஞ்சம் சின்ன சில டைம் தப்பு வந்துடும் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுங்க ரெண்டாவே பல்ல போட்டா ஓ ரெண்டு ரெண்டு இரண்டு நாலு முவி ரெண்டு ஆறு நலி ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டும் பத்து ஆ ரெண்டு பன்னெண்டு திரும்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பெல்லாம் போடலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூணு அப்படியே வரும் ரெண்டாம் வாய்ப்பாடு அஞ்சு இது மூணு அப்படியே வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாம் வாய்ப்பெல்ல போடலாம் ஒன்னு கமா ஒன்னு கமா மூணு ஓ ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு இங்க மூணு நெக்ஸ்ட் வந்து மூணாம் வாய்ப்பல்ல போடலாம் ஓர் மூணு மூணு இந்த ஒன்னு அப்படியே இருக்கு இங்க அஞ்சு அப்படியே இருக்குது ஓர் மூணு மூணு திரும்ப வந்து அஞ்சாம் வாய்ப்பல்ல போடலாம் அஞ்சாம் வாய்ப்பல்ல போட்டா ஒன்னு கமா ஒன்னு கமா ஒன்னு கமா ஒன்னு கமா ஒன்னு ஆரஞ்சு அஞ்சு ஒன்னு அவ்வளவுதான் இதான் வந்துருச்சு இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணணும் இதெல்லாம் மாட்டிலே பண்ணணும் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கும் எல்சியம் இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணா வரும் நூத்தி இருபது அப்படின்னு வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் மீதி என்ன கொடுத்துருக்காங்க மீதி வந்து பூஜ்ஜியம் கிடைக்கும் சொல்றாங்க ஒரு மிகச்சிறிய எண் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா மிகச்சிறிய எண்ணா ஏதோ ஒரு எண்ணம் இருக்கு அந்த எண்ணை வந்து இந்த மாதிரி எல்லா நம்பரும் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இந்த எல்லா நம்பருமே டிவைட் பண்ணும்போது மீதி வந்து அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜீரோன்னு கிடைக்குதா மீதி வந்து ஜீரோன்னு கிடைக்குது இப்படி மீதி ஜீரோன்னு கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எல்சிஎம்ல எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ண வேணா எல்சிஎம் தான் உங்களுக்கு ஆன்சரா வரும் இதே மீதி ஏதாவது கிடைக்குதுன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம்ல பாக்கலாம் ஏதோ ஒரு மிகச்சிறிய எண்ணு சொன்னாலும் அதனால எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் இதே மிகப்பெரிய எண் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஹச்சிஎஃப் எடுத்திருப்போம் அதான் ஒரு குழு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு மீதி வந்து ஜீரோ கிடைக்குது பூஜ்ஜியம் கிடைக்குது அப்படின்னா எல்சிஎம் என்ன வருதோ அதான் ஆன்சர் அது தெளிவா பாத்துக்கோங்க ஆன்சர் வந்து ஒன் டுவெண்டி ரெண்டாவது சம் பாக்கலாம் ஒரு மிகச்சிறிய எண்ணை பன்னெண்டு கமா பதினஞ்சு கமா இருபது கமா ஐம்பத்தி நாலு ஆகியவற்றால் வகுக்கும் போது மீதி வந்து எட்டு கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சம்ல மீதி வந்து பூஜ்ஜியம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஜீரோ கிடைக்குது அப்படின்னு இதுல வந்து மீதி எட்டு கிடைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனில் அந்த மிகச்சிறிய எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்படி கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனா மிகச்சிறிய எண் நீங்க ஒரு ஏதோ ஒரு மிகச்சிறிய எண்ணை டிவைட் பண்றாங்க எதால பன்னெண்டாலையும் பதினஞ்சாலையும் இருபது அண்டு ஐம்பத்தி நாலு இதால டிவைட் பண்றாங்க டிவைட் பண்ணும்போது மீதி என்ன கிடைக்குதா எட்டுன்னு மீதி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுதான் கான்செப்ட் நீ மிகச்சிறிய எண் அப்படின்றனால ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா நம்ம இதுக்கு எல்சிஎம் எடுப்போம் பன்னெண்டு கமா பதினஞ்சு கமா இருபது கமா ஐம்பத்தி நாலு இதுக்கு எல்சிஎம் எடுங்க ரெண்டாம் வேப்பல்ல போடலாமா ஆறெண்டும் பன்னெண்டு பதினஞ்சு பயிற்று ரெண்டு இருபது இரண்டு நாலு ஏழு ரெண்டு பதினாலு திரும்ப ரெண்டாம் வேப்பல்ல போடலாம் மூவி ரெண்டு ஆறு பதினஞ்சு ஐ ரெண்டும் பத்து இருபத்தி ஏழு நெக்ஸ்ட் மூணாம் வேப்பல்ல போடலாம் ஓர் மூணு மூணு ஐ மூணு பதினஞ்சு இந்த அஞ்சு அப்படியே வரும் ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு நெக்ஸ்ட் வந்து அஞ்சாம் வாய்
தெளிவா பாத்துக்கோங்க மீதி ஜீரோனா எதுவுமே பண்ண தேவை கிடையாது மீதி வந்து எட்டு கிடைக்குது அப்படின்னா இதோட எட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணாங்கன்னா ஐநூத்தி நாப்பத்தி எட்டு இதை வந்து எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் செக் பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்னா இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு தானே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அந்த மிகச்சிறிய ஏன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த மிகச்சிறிய எண் வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த கொஸ்டின் கொடுக்கும்போது இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தெட்டு இந்த பன்னெண்டு பதினஞ்சு இருபது ஐம்பத்தி நாலு எல்லாத்தாலையுமே நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் மீதி கரெக்டாக எட்டுன்னு வரும் இதை வச்சு இந்த ஆன்சர் வந்து ரைட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்படி போட்டால் கரெக்டாக ஆன்சர் வந்துடும் நீங்கள் ஆன்சர் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு நம்பராலுமே டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் இதை கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து மீதி வந்து எட்டு கிடைக்கும் மூணாவது சம் பார்க்கலாம் இதில் இருக்க ஒவ்வொரு சமயம் ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்கும் நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஒரு மிகச்சிறிய எண்ணெய் இருபது கமா இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ஆகியவற்றால் வகுக்கும் போது முறையே பதினாலு பத்தொம்பது இருபத்தொம்பது முப்பத்தி நாலு ஆகியவை மீதியாக கிடைக்கிறது எனில் அந்த மிகச்சிறிய எண் என்னன்னு கேட்டுருக்காங்க இந்த மிகச்சிறிய அப்படின்னு வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல்சியம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சில பேருக்கு டவுட் வரும் முன்னாடி வந்து மீதி வந்து ஃபஸ்ட் சம்னா ஜீரோ கிடைக்கிறது பார்த்தோம் ரெண்டாவது சம்னா எட்டு அப்படின்னு கிடைக்கிது ஏதாவது ஒரு மீதி வந்து கிடைக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட் வந்து ஜீரோ கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்தோம் இப்போ ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒவ்வொரு மீதி கிடைக்குது அப்படின்னு இப்போ இருபதை வந்து ஏதோ ஒரு நம்பரால் இருபதை வந்து டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு மிகச்சிறிய எண் என்னன்னு தெரியாது இருபதை வந்து டிவைட் பண்ணும்போது மிகச்சிறிய எண்ணை இருபதால் டிவைட் பண்ணும்போது மீதி என்ன கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பதினாலு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அந்த மிகச்சிறிய எண்ணை இருபத்தஞ்சால் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதான் பத்தொம்பது அப்படின்னு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி முப்பத்தி அஞ்சிலிருந்து முப்பத்தஞ்சால் டிவைட் பண்ணும்போது இருபத்தி ஒம்பது கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து முப்பத்தி நாற்பதில் டிவைட் பண்ணும்போது முப்பத்தி நாலு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு எண்ணெய் வந்து இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணும்போது ஒவ்வொன்றுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான வேல்யூ வந்து கிடைக்குது மீதி வந்து சேமாக கிடையாது டிஃப்ரெண்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருபது இது உங்களுக்கு புரியுதுக்காக எழுதுனேன் நீங்கள் இந்த ஸ்டெப் கூட தேவையில்ல தேவையில்லை இந்த இருபது இருபத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பது எடுத்துக்கோங்க இது ஒவ்வொரு நம்பரையுமே இது ஏதோ ஒரு நம்பரை வந்து இந்த இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணும்போது மீதி என்ன கிடைக்குது பதினாலுன்னு கிடைக்குது சொல்கிறாங்க இது வந்து பத்தொம்போதுன்னு கிடைக்க சொல்கிறாங்க இருபத்தொம்போது முப்பத்தி நாலு ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியான மீதி கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து இதை மைனஸ் பண்ணுங்கள் நாற்பதுலேருந்து முப்பத்தி நாலு போச்சுன்னா ஆறு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தொம்பது போச்சுன்னா ஆறு இருபத்தஞ்சிலேருந்து பத்தொம்பது போச்சுன்னா ஆறு இருபதுலேருந்து பதினாலு போச்சுன்னா ஆறு பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் சேமானது கிடைக்குது அவ்வளோதான் இதை அப்படியே வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மிகச்சிறிய என்ன என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து எல்சியம் எடுப்போம் இப்போ எல்சியம் எடுங்க சில பேருக்கு வந்து இதில் இதுக்கு எல்சியம் எடுக்கணுமா இல்லை இதுக்கு எடுக்கணுமான்னு டவுட் வரும் இந்த மேலே இருக்கிறதுக்கு எடுக்கணுமா இல்லை இதுக்கு எடுக்கணுமா அப்படின்றது டவுட் வரும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போதுமே மீதியை வந்து எல்சியம் எடுக்கக்கூடாது அவங்க கொடுத்துருக்க என்ன என்னால் டிவைட் பண்ணுறோமோ அதை தான் எல்சியம் எடுக்கணும் இருபது கமா இருபத்தி அஞ்சு கமா முப்பத்தி அஞ்சு கமா நாற்பது இதுக்கு எல்சியம் எடுங்க ரெண்டாம் வேப்பில் போட்டால் பத்துனாயிரம் இது இருபத்தி அஞ்சு அப்படியே இருக்கும் முப்பத்தஞ்சு அப்படியே இருக்கும் இது இருபதுன்னு ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து அஞ்சாம் வயப்பல்ல போடலாம் சார் இரண்டாம் வயப்பல்லே போடுங்க அஞ்சு இது இருபத்தி அஞ்சுன்னு வந்துடும் இது முப்பத்தஞ்சு அப்படியே தான் இருக்கும் இது பத்துன்னு மாறிடுச்சு திரும்ப அஞ்சாம் வயப்பல்ல போடலாம் நான் ரெண்டாம் வயப்பல்லே போடலாம் அஞ்சாம் வயப்பல்ல போடுறேன் ஓரஞ்சு அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஈரஞ்சு பத்து திரும்ப ரெண்டாம் வயப்பல்ல போடுறேங்க அஞ்சு கம்மா ஏழு கம்மா ஓரன் ரெண்டு திரும்ப அஞ்சாம் வயப்பல்ல போடலாம் ஒன்று கம்மா ஒன்று ஏழுன்னு இருக்கு இப்போ ஏழாம் வயப்பல்ல போடுங்க ஏழாம் வயப்பில் போட்டால் ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்றுன்னு வந்துச்சு இது எல்லாத்தையும் மண்டலை பண்ணுங்க மண்டலை பண்ணால் எல்சியம் என்ன வரும் ஆயிரத்தி நானூறு அப்படின்னு எல்சியம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் மண்டலை பண்ணால் எல்சியம் வந்து நானூறுன்னு வரும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத மேட்ரு முன்னாடி ஜீரோ கிடைச்சப்ப ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது எல்சியம் என்ன வந்துச்சோ அதை ஆன்சராக போட்டோம் மீதி வந்து எட்டுன்னு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா ப்ளஸ் பண்ணி எட்டு ஆட் பண்ணோம் இல்லைனா மீதி பத்து ஏதாவது ஒரே ஒரு மீதி வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக போட்டிருப்போம் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க நிறைய மீதி ஒவ்வொரு சம்முக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நம்பரால் டிவைட் பண்ணும்போது மீதி வந்து டிஃப் பதினாலு வருது பத்தொம்பது வருது இருபத்தஞ்சால ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணும்போது பத
நாலாசம் பார்க்கலாம் இது ஒரு மாடலாக இருக்கும் எந்த மிகச்சிறிய எண்ணிலிருந்து மூனை கழித்தால் அந்த எண் எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு இருபத்தி நாலு இவற்றால் வகுபடுன்னு கேட்குறாங்க ஏதோ ஒரு எண் இருக்கு அந்த எண்ணிலேருந்து மூணை கழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த எண்ணும் வந்து இந்த எட்டாலையும் பன்னெண்டு ஆலையும் பதினாறு ஆலையும் இருபத்தி நாலு ஆலையும் வகுப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த மிகச்சிறிய எண் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இல்லைனா சிறிய எண் இந்த மிகச்சிறிய இந்த சிறிய அப்படின்ற வார்த்தை வந்துட்டாவே என்ன பண்ணணும் எல்சியம் எடுக்கணும் எட்டு காமா பன்னெண்டு காமா பதினாறு காமா இருபத்தி நாலு இப்போது எல்சியம் எடுங்க எடுத்தால் நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு பன்னெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பன்னெண்டு ரெண்டு திரும்ப ரெண்டாம் வேப்பல்ல போகலாம் இரண்டு நாலு மூவி ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு திரும்ப ரெண்டாம் வேப்பல்ல போடலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு இந்த மூணு அப்படியே இருக்கும் இரண்டு நாலு இது வந்து மூவி ரெண்டு ஆறு திரும்ப மூணாம் வேப்பல்ல போடலாம் ஒன்று கம்மா ரெண்டு அப்படி இருக்கும் மூணு இருக்கு சாரி மூணு வந்துருச்சு ஒன்றாயிரம் திரும்ப என்ன இருக்கு ரெண்டாம் வேப்பல்ல போட்டால் ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் மாட்டிலே பண்ணுங்க இது எல்லாத்தையும் மாட்டில் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு வரும் நம்மளுக்கு எல்சி மந்தான் கிடச்சிருக்கு நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அதுக்கடுத்து இங்கே தான் சொல்லியிருக்காங்க மூனை கழித்தால் இப்போ இந்த நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்றத வந்து மூனை கழிக்கிறாங்க யாவும் வச்சுக்கோங்க இந்த கழித்தால் அப்படின்னு வந்தால் ப்ளஸ் பண்ணணும் இதே வந்து கூட்டினால் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு யாவும் வச்சுக்கோங்க இது வந்து நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து மூனை கழிங்க மூ மூனை கூட்டுங்க கூட்டினா வரும் ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு வரும் ஆன்சர் வந்து இதுதான் இப்போ வேணா நீங்கள் வந்து இப்போ ஆன்சர் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த ஐம்பத்தி ஒன்றை எட்டால் டிவைட் பண்ணுங்க டிவைட் பண்ணும்போது மீதி வந்து என்ன வரணும் மூணு கிடைக்கணும் ஏன்னா அந்த மூணை கழித்தால் தான் மூணை கழிச்சால் தான் அது வந்து டிவைட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க என்ன நீங்கள் சிம்பிளாக எப்படி ஆக வச்சுக்கிறீங்க இந்த எல்சிஎம் இந்த எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு இருபத்தி நாலு இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணி பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டிவைட் ஆகும் ஆனால் வந்து மூணை கூட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து டிவைட் ஆகாது அதான் இங்கே மூணை கழித்தால் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஆக வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு இதே வந்து கூட்டினால் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இங்கே மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க இதை வந்து கழித்தால் கொடுக்காம என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குறைத்தால் அப்படின்னு கூட கொடுப்பாங்க இதை வந்து கழித்தால் குறைக்காம மூனை குறைத்தால் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க கூட இதை வந்து ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க அஞ்சாவது பார்க்கலாம் எந்த மிகச்சிறிய எண்ணிலிருந்து எட்டை கூட்டினால் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கத்துலேயே மேலே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதிகரித்தால் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் இதே கான்செப்ட் தான் போடணும் கூட்டினாலும் அதே தான் அதிகரித்தாலும் அதே தான் இந்த மாதிரி மத்தில் தான் போடணும் அந்த எண் இந்த எட்டை வந்து எட்டை கூட்டினால் அந்த எண்ணை வந்து இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு அறுபது இவற்றால் வகுபடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க மிகச்சிறிய எண் அப்படின்னால கொடுத்துருக்குது வந்து நம்ம எல்சியம் எடுக்கணும் இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி அஞ்சு அறுபது ரெண்டாம் வேப்பில் போடுங்க பன்னெண்டு ரெண்டு இது வந்து பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு அப்படியே வந்துச்சு இது முப்பது அப்படின்னு ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாம் வேப்பில் போடலாம் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு நாற்பத்தி அஞ்சு இது பதினஞ்சுன்னு வந்துருச்சு திரும்ப ரெண்டாம் வேப்பில் போடலாம் மூவி ரெண்டு ஆறு நாலு ரெண்டு எட்டு நாற்பத்தி அஞ்சு கம்மா பதினஞ்சு அப்படின்னு இருக்குது திரும்ப மூணாம் வேப்பில் போடலாம் ஓர் மூணு மூணு இந்த நாலு அப்படியே இருக்கட்டும் ஓர் மூணு மூணு மீதி ஒன்று ஐமூணு பதினஞ்சு இது ஐமூணு பதினஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு மூணாம் வேப்பில் போடலாம் ஒன்று கம்மா நாலு கம்மா ஐமூணு பதினஞ்சு கம்மா அஞ்சு அப்படின்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அஞ்சாம் வேப்பில் போடலாம் ஒன்று கம்மா நாலு கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு நாலாம் வேப்பில் ரெண்டாம் வேப்பில் போடலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஓ ரெண்டு நாலு ஒன்று கம்மா ஒன்று திரும்ப ரெண்டாம் வேப்பில் போடலாம் போட்டால் இப்படி வந்துருச்சு இது எல்லாத்தையுமே மட்டிலே பண்ணுங்க மட்டிலே பண்ணால் எல்சியம் என்ன வருது ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது அப்படின்னு கிடைக்கிது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எல்சியம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு மிகச்சிறியிலேருந்து எட்டை கூட்டினால் அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ எட்டை இதோட மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ண வரும் ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து ஆன்சர் இதே வந்து கழித்தால் அப்படின்னு கொடுத்து தான் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ப்ளஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இங்கே ஆபோ வச்சுக்கோங்க இந்த நம்பர்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் கூட்டுன்னு சொன்னாங்கன்னா மைனஸ் பண்ணணும் கழிக்கணும்னு சொன்னாங்கன்னா ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆபோ வச்சுக்கோங்க ஆறாவசம் பார்க்கலாம் எந்த சிறிய எண்ணை இரு மடங்காக்கும் போது அந்த எண் பன்னெண்டு பதினெட்டு இருபத்தொன்று முப்பதால் வகுப
நெக்ஸ்ட் ரெண்டாவது பல்ல போடலாம் மூவி ரெண்டு ஆறு இந்த ஒன்பது அப்படியே இருக்கும் இருபத்தொன்னு அப்படியே இருக்கும் பதினஞ்சு அப்படியே இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து மூணாம் வாய்ப்பல்ல போடலாம் மூணாம் வாய்ப்பல்ல போட்டா ஒரு மூணு 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 ஒன்பது ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு ஐ மூணு பதினஞ்சு அப்படின்னு வந்துருக்கு திரும்ப மூணாம் வாய்ப்பல்ல போடலாம் ஒன்னு இங்க ஏழு அப்படியே இருக்கும் அஞ்சும் அப்படியே இருக்கும் அடுத்து ஏழாம் வாய்ப்பல்ல போட்டா ஒன்னு கம்மா ஒன்னு கம்மா ஒன்னு கம்மா அஞ்சு திரும்ப அஞ்சாம் வாய்ப்பல்ல போடலாம் ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று அப்படின்னு வந்துச்சு இது எல்லாத்தையுமே மாட்டிலே பண்ணுங்க மாட்டிலே பண்ண எல்சிஎம் என்ன கிடைக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கணும் என்ன சொல்லிக்காங்க எந்த சிறியனை இரு மடங்கு ஆக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்களா இரு மடங்கு ஆக்குறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு மடங்கு ஆப்போ டிவைட் பை டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும் ரெண்டு மடங்குனா டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும் மூணு மடங்குனா மூணு ஆள் டிவைட் பண்ணணும் நாலு மடங்குனா நாலு ஆள் டிவைட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் கான்செப்ட் இது மடங்காங்கன்னா டக்குன்னு நீங்கள் பெருக்கல் பண்ணிடக்கூடாது அதை டிவைட் தான் பண்ணணும் அது மட்டும் நல்லா ஆக வச்சுக்கோங்க இங்கே கொடுக்கறதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டாக இங்கே பண்ணணும் அப்படி ஆக வச்சுக்கோங்க இரு மடங்காக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நூறை வந்து இரு மடங்காக்கணும் என்ன பண்ணுவோம் இதை இரநூறுவா மாற்றும் அதே மாதிரி இந்த ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபது இரு மடங்காக்கணும்னு சொல்லி இதை டபுளாக பண்ணிடாதீங்க அதை டிவைட் பண்ணணும் இப்படி முன்னாடி வந்து கூட்டினாலாம் கழிச்சோம் கழிச்சோம்னா கூட்டணும் அப்படின்னு வந்துச்சுல்ல அதே மாதிரி தான் இரு மடங்குனா டபுள் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்து டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆக வச்சுக்கோங்க இதை டிவைட் பண்ணால் ஆறு ரெண்டு பண்ணணும் மூவி ரெண்டு ஆறு ஜீரோ ஆறுநூத்தி முப்பது இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஏழாவது சம் பார்க்கலாம் எந்த சிறிய எண்ணை பாதியாக குறைக்கும் போது அந்த எண் பதினஞ்சு கம்மா பதினெட்டு கம்மா முப்பத்தி ரெண்டு கம்மா நாற்பதால் வகுபடும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ மிகச்சிறிய எண் அப்படின்னா சிறிய எண்ணவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சியம் எடுப்போம் எல்சியம் எடுங்க பதினஞ்சு கம்மா பதினெட்டு கம்மா முப்பத்தி ரெண்டு கம்மா நாற்பது ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போடலாமா பதினஞ்சு அப்படியே வந்துடும் ஒம்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு ஓ ரெண்டு பதினாறு ரெண்டு இருபதுன்னு வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போடுங்க பதினஞ்சு அப்படியே இருக்கும் ஒம்பது எட்டு ரெண்டு பதினாறு பைத் ரெண்டு இருபது நெக்ஸ்ட் ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போடலாம் பதினஞ்சு கம்மா ஒம்பது கம்மா நாலு ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டும் பத்து அப்படின்னு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து மூணு அஞ்சாம் வாய்ப்பில் போடலாம் மூணாம் வாய்ப்பில் போடலாம் ஐ மூணு பதினஞ்சு மூணு ஒம்பது இந்த நாலு அப்படி இருக்கட்டும் இந்த அஞ்சு அப்படியே வச்சுக்கோங்க திரும்ப வந்து அஞ்சாம் வாய்ப்பில் போட்டால் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு மூணு வந்துடும் நாலு அஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அவ்வளோதான் மூணாம் வாய்ப்பில் போட்டால் ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா நாலு கம்மா ஒன்று திரும்ப வந்து நீங்கள் டேட்டா ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போட்டால் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஓ ரெண்டு அப்படியே இருந்துடும் இரண்டு நாலு ஒன்று நெக்ஸ்ட் ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போகிறோம் ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று இதோட எல்லாத்தையுமே மாட்டிலே பண்ணுங்க மாட்டிலே பண்ண எல்சிஎம் என்ன வரும் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி வந்து இரு மடங்கு ஆக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க டபுள் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்க வந்து நான் பாதி ஆக்குறாங்க ஒரு என் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னா முன்னாடி வந்து இரு மடங்கு ஆக்குறாங்க டூ எக்ஸா மாத்தினாங்க அதனால அதை வந்து டிவைட் பண்ணணும் இதே வந்து பாதி ஆக்குறாங்கன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் டூ ஆல மாட்டிலே பண்ணணும் இதை டூ ஆல மாட்டிலே பண்ணுங்க மாட்டிலே பண்ணா வரும் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதுன்னு வரும் ஓகே இதே இரு மடங்கு ஆக்குறாங்க அப்படின்னா டிவைட் பண்ணோம் பாதி ஆக்குறாங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்றோம் யாபம் வச்சுக்கோங்க இதை வந்து இதுதான் ஆன்சர் எட்டாவது சம் பார்க்கலாம் பதினாறு கம்மா இருபது கம்மா இருபத்தி நாலு ஆகியவற்றால் வகுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய வர்க்க எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனா மிகச்சிறிய அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எல்சியம் எடுப்போம் எல்சியம் எடுங்க பதினாறு கம்மா இருபது கம்மா இருபத்தி நாலு ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போட்டால் எட்டுன்னு பதினாறு பைத்து ரெண்டு இருபது ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஈ ரெண்டு நாலு திரும்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போடலாம் நலி ரெண்டு எட்டு ஐ ரெண்டும் பத்து ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு திரும்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போடலாம் ஈ ரெண்டு நாலு அஞ்சு மூவி ரெண்டு ஆறு திரும்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போடலாம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு மூணு திரும்ப மூணாம் வாய்ப்பில் போட்டால் ஒன்று கம்மா அஞ்சு கம்மா மூ ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு திரும்ப அஞ்சாம் வாய்ப்பில் போடலாம் அஞ்சாம் வாய்ப்பில் போட்டால் ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வர்க்கம்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வர்க்கம்னா இது ரெண்டுக்கு பல ஒரு ரெண்டு இருக்கா அது எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்கொயர்னு இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது ரெண்டு வர்க்கம்னாவே ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுப்போம் அது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ஃபைவ் த்ரீ இருக்குது
இதுதான் ஆன்சர் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வந்து எப்போதும் போல் போட்டுருங்க இதில் போட்டுட்டு எல்லாத்துக்குமே ஜோடி இருக்கணும் ரெண்டுக்குன்னா ரெண்டு வர்க்கம் அப்படின்னால ஜோடி இருக்கணும் இதே க்யூபாக இருந்தால் மூணு பாப் மூணு எண்ணுக்கு பார்ப்போம் இது வர்க்கம் என்ன அப்படின்னால ரெண்டு ரெண்டுக்கு ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டு சேர்த்து ஒன்று ரெண்டு ஸ்கொயர்டு இது ரெண்டு ஸ்கொயர் எழுதிக்கோங்க இது மூணு அஞ்சு மட்டும்தான் இருக்குது இதுக்கு இன்னொரு மூணுக்கு துணை இல்லை இதுக்கு ஒரு ஜோடி இல்லை அஞ்சுக்கு தோ ஜோடி இல்லை அதனால் நம்மளாம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டை வந்து இன்னும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே மட்லை பண்ணால் இதான் வந்து வர்க்க எண் இந்த ஆன்சர் ஒன்பதாம் சம் பார்க்கலாம் ஒரு மிகச்சிறிய எண்ணெய் ரெண்டு கமா மூணு கமா நாலு ஆகியவற்றால் வகுக்கும் போது மீதியாக ஒன்று கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதோட கொஸ்டினை ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம போவோம் இதே மாதிரி கொஸ்டின் ரெண்டாவது சமாக நம்ம பார்த்தோம் ஒரு மிகச்சிறிய எண் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் எல்சியம் எடுப்போம் ரெண்டு கமா மூணு கமா நாலு எடுத்தால் ரெண்டாவது பண்ணல போட்டால் ஓ ரெண்டு ரெண்டு மூணு ஈ ரெண்டு நாலு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது பல்ல போடலாம் ஒன்று கமா மூணு கமா ஓ ரெண்டு ரெண்டு திரும்ப மூணாவது பல்ல போடலாம் ஒன்று கமா ஒன்று கமா ஒன்று இதோட எல்சிஎம் என்ன வந்துருக்கு பன்னெண்டுன்னு வந்துருச்சு எல்சிஎம் வந்து பன்னெண்டுன்னு இருக்குது அதுக்கடுத்து மீதியாக என்ன கிடையாது ஒன்று கிடைக்குதுன்னு சொன்னாங்க நம்ம யாவும் வச்சுருக்கோம் மீதி ஒன்று ஜீரோன்னு கிடச்சா ஒன்றுமே பண்ண மாட்டோம் எல்சிஎம் தான் ஆன்சராக இருந்திருக்கும் இதே மீதி ஒன்று கிடச்சி இல்லை எட்டு முன்னாடி வந்து சமையல் எட்டு கிடச்சதுன்னு பார்த்தோம் இந்த மாதிரி மீதி ஏதாவது கிடச்சிச்சு அப்படி ஒரே ஒரு மீதி கிடச்சிச்சு அப்படின்னா பண்ணுவோம் ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் ஒன்று இங்கே வந்து ஒன்று மீதி கிடைக்கிறனால ப்ளஸ் ஒன்று பண்ணுங்க பண்ணனை வரும் பதிமூணு அப்படின்னு வரைச்சிடும் இரண்டு ஆட் பண்ணனை வரும் பதிமூணு நெக்ஸ்ட்டு இதுவரை முடிஞ்சாச்சு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஆனால் அதே எண்ணெய் அஞ்சால் வகுக்கும் போது மீதி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இது <laughs> 5ஆல வகுங்க இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க 5ஆல வகுக்கும்போது சொன்னாங்களா இப்போ 5ஆல டிவைட் பண்ணுங்க இப்போ டிவைட் பண்ணா ஓரஞ்ச 5 5 25 மீதி தான் வருது மீதி 0 தான் கிடைக்குது அப்ப ஆன்சர் என்ன 25 தான் ஆன்சர் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கறத பண்ணி பார்க்கறோம் இன்னும் நீங்க 5 ஆன்சர்னு போட்ற கூடாது 25 தான் ஆன்சர் இது அந்த இதே வந்து 25 வந்து 5ஆல டிவைட் பண்ணும்போது என்ன வருது நமக்கு 0னு கிடைக்குது அப்ப ஆன்சர் என்ன 25 இன்னொரு சம் இதே மாதிரி மாடலில் பார்க்கவும் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக இருக்கும் பத்தாவது சம் பார்க்கலாம் ஒரு மிகச்சிறிய எண்ணெய் அஞ்சு கமா ஆறு கமா ஏழு கமா எட்டு ஆகியவற்றால் வகுக்கும் போது மீதியாக மூணு கிடைக்கிறது இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த கொஸ்டினுக்கு அப்படியே போடுங்க மிகச்சிறிய எண்ணெய் என்ன கொடுப்போம் எல்சியம் எடுப்போம் எல்சியம் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டுக்கு எல்சியம் எடுங்க ரெண்டாவது பல்ல போட்டால் அஞ்சு அப்படி இருக்கும் மூவி ரெண்டு ஆறு திரும்ப வந்து ஏழு நலி ரெண்டு எட்டு திரும்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போடலாம் ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போட்டால் அஞ்சு கமா மூணு கமா ஏழு கமா ஈ ரெண்டு நாலு வந்துருச்சு திரும்ப ரெண்டாம் வாய்ப்பில் போடலாம் போட்டால் அஞ்சு கமா மூணு கமா ஏழு கமா ரெண்டு அப்படின்னு வரும் திரும்ப அஞ்சாம் வாய்ப்பில் ரெண்டில் ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு திரும்ப மூணாம் வாய்ப்பில் போடலாம் அஞ்சு கமா ஒன்று கமா ஏழு ஒன்றுன்னு வந்துருச்சு திரும்ப அஞ்சாம் வாய்ப்பில் போடலாம் ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அப்புறம் ஏழுன்னு இருக்குது அடுத்து ஏழாம் வாய்ப்பில் போடணும் ஏழாம் வாய்ப்பில் போட்டால் ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று கம்மா ஒன்று இதுதான் கிடைக்குது இது எல்லாத்தையுமே மட்லை பண்ணுங்க மட்லை பண்ண எல்சியம் என்ன கிடைக்கும் எல்சியம் என்ன கிடைக்குது எட்நூத்தி நாற்பது அப்படின்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லுங்க இந்த என்னால் வகுக்கும் போது மீதி வந்து மூணு கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க மீதி மூணு ஒரே ஒரு மீதி கிடச்சா என்ன பண்ணுவோம் ப்ளஸ் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் த்ரீ போடுங்க த்ரீ பண்ண ஆட் பண்ணால் வரும் எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணுன்னு வருது நெக்ஸ்ட்டு ஆனால் அதுக்கடுத்து ஆனால் அதே எண்ணெய் ஒம்பதால் வகுக்கும் போது மீதி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இதை ஒம்பதாலாம் டிவைட் பண்ணுங்க மீதி வரக்கூடாது டிவைட் பண்ணால் ஓகே ஓர் ஒம்பது ஒம்பது இங்கே வந்து இதை டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ஓர் ஒம்பது ஒம்பது ஒம்பத்தொம்பது எண்பத்தி ஒன்று மீதி மூணு இருக்குது இந்த முப்பத்தி மூணு ஒம்பதால் டிவைட் பண்ணால் டிவைட் ஆகாது அப்போ இந்த நம்பர் வந்து ஒம்பதால் டிவைட் ஆனால் மீதி வந்து கிடைக்குது அதனால் இது வந்து மீதி ஜீரோவாக இருக்கணும் மீதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களா இது வந்து அக்செப்ட் ஆகலை நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை டபுள் பண்ணுங்கள் இதை டபுள் பண்ணால் வரும் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது இதை வந்து எட்நூற்றி நாற்பது டபுள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ரெண்டு நாள் மாட்டில் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா எட்நூற்றி நாற்பது இன்னொரு எட்நூற்றி ஆட் பண்
இது டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மீதி வந்து இது ஜீரோ கிடைக்கும் அதனால தான் இந்த ஆன்சர் வந்து இது கிடைச்சிருக்கு இங்கே டிவைட் பண்ணும்போது மீதி வந்து ஜீரோ கிடைக்கல அதுக்கு வந்து மீதி வந்து வேல்யூ கிடைக்குது அதனால இதை எடுத்துக்காம அடுத்து இதை டபுள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கிறோம் சில சம்ல இங்கேயே கிடைச்சிரும் சில சம்ல கிடைக்காம அடுத்த ஸ்டெப்ல தான் கிடைக்கும் சப்போஸ் இந்த ஸ்டெப்லயும் கிடைக்கல அப்படின்னா இதை இன்னும் டபுள் பண்ணி இந்த பிளஸ் த்ரீ பண்ணணும் பண்ணிட்டு அதை டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் ந